আসসালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে নলেজ স্কুল ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত হাই फ्रेंड्स আজকে আমি আপনাদের জন্য এসএসসি 2020 সালের গণিত বিষয়ের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান নিয়ে এসেছি আজকের এই সমাধানটি শুধু দিনাজপুর বোর্ডের জন্য প্রযোজ্য তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আমি প্রত্যেকটি এমসিকিউ এর ব্যাখ্যা সহ সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি দেখুন দুটি সংখ্যার অনুপাত 3 অনুপাত 4 তার আগে একটু বলে নেই এই প্রশ্নটি ছিল এসএসসি 2020 দিনাজপুর বোর্ডের জন্য সেট ছিল খ এবং কালাহারি এটার প্রথম প্রশ্নটি ছিল এরকম দুটি সংখ্যার অনুপাত 3:4 এদের গসাগু 3 হলে সংখ্যা দুটির লসাগু কত তাহলে 3 এবং 4 ছিল সেই সংখ্যা দুটির অনুপাত দেখুন আমরা যদি একটু চিন্তা করি 3 এবং 4 এর অনুপাত হচ্ছে গসাগু হচ্ছে 1 তার মানে এর মধ্যে কোনো কমন নেই এই গসাগুটাই হচ্ছে 3 অর্থাৎ এই 1 সমানই হচ্ছে 3 আর 3 এবং 4 এর যদি আমি লসাগু করি তাহলে হয় 3 এবং 4 এর লসাগু হচ্ছে 12 1 সমান যদি 3 হয় তাহলে 12 সমান হবে 3 গুণ 12 সমান 36 আমি খুব সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি তারপর 2 নং দেখুন x y 2 3 হলে এত এর মান কত তাহলে আমি আর গুণ করে দেখিয়ে দিছি যে 3x সমান হচ্ছে 2y তাহলে এবারে এই এখানে মান বসিয়ে দিচ্ছি 6 কে ভাঙানো যায় 2 into 3x অর্থাৎ 3 দগুণে 6x y নিচে 3x 2y যা ছিল তাই এবার আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি 3x সমান আমরা পেয়েছিলাম 2y সুতরাং 3x এর জায়গায় 2y বসিয়ে দিচ্ছি সবগুলো y বানানোর চেষ্টা করেছি এখানে নিচেও 3x এর জায়গায় 2y লিখেছি 2y 2y দেখুন উপরে 2 দগুণে 4y আর একটা y হচ্ছে 5y নিচে 2y আর 2y হচ্ছে 4y অর্থাৎ এবার y y কাটা গেলে 5 বাই 4 উত্তর হচ্ছে গ নং 3 নং একটি চার দেওয়া ছিল যে এটা ছিল সক x এর মান এগুলো y এর মান এগুলো হলে নিচের কোনটি হবে তাহলে দেখুন এগুলোর সাথে কোনটি মিলে সেটা প্রযোজ্য যদি আমি প্রথমে x এর মান দেওয়া ছিল x এর মান যদি আমি প্রথমে সঠিকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে x এর জায়গায় যদি আমি 0 বসাই তাহলে দেখুন আমরা y এর মান পাবো -4 কারণ এটা 0 হয়ে যাবে তারপর 2 বসালে 2 দগুণে 4 4 থেকে 4 গেলে 4 অর্থাৎ শূন্য হবে তারপরে যদি x এর জায়গায় 4 বসিয়ে দেই তাহলে 4 দগুণে 8 8 থেকে 4 গেলে হয় 4 অর্থাৎ এটাও মিলে যায় সুতরাং সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ তারপরে দেখুন 8 নং ছিল p স্কয়ার ইকুয়াল টু 13 প্লাস রুট রুট স্কয়ার রুট 168 হলে 1 বাই p সমান কত তাহলে দেখুন আমি বের করে দিচ্ছি আপনারা এটাকে পজ করে দেখে নিতে পারেন আমি সমাধান করে দিচ্ছি এটার উত্তর হবে দেখুন p সমান এত ছিল কিন্তু আমাদের প্রশ্ন ছিল 1 বাই p সুতরাং 1 বাই p সমান এত হয় সাধারণত আপনারা যদি এই ধরনের অঙ্ক করে থাকেন পরের প্রশ্নটি ছিল যে একটি মিনারের উচ্চতা 60 √3 মিটার এর ছায়ার দৈর্ঘ্য হলো 60 মিটার হলে অবনতি কোণ কত তাহলে আমি চিত্র এঁকে দিচ্ছি দেখুন এটা এই এটা হচ্ছে অবনতি কোণ আর এটা হচ্ছে উন্নতি কোণ তাহলে আমি উন্নতি কোণ অবনতি কোণ লিখেছি এই উন্নতি কোণ এখানে যত হবে সেটা ধরে আমি সমাধান বের করে দিচ্ছি আবার আপনারা জানেন যে উন্নতি এবং অবনতি কোণ দুটাই সমান সুতরাং এখানে আমাদের অবনতি বা উন্নতি একটা কোণ বের করলেই হচ্ছে দেখুন আমি প্রথমে মনে করি এই কোণটাকে আমাদের বের করতে হবে এটা যেহেতু উন্নতি কোণ উন্নতি কোণ দেওয়া ছিল না আমি থিটা ধরে নিছি থিটা ধরে নিয়ে যে tan থিটা সমান হচ্ছে লম্ববাহী ভূমি লম্ববাহী ভূমি দেওয়া ছিল উচ্চতা উচ্চতা হলো লম্ব এই যে উচ্চতা উপরের দিকে থাকে এটা হচ্ছে লম্ব লম্ববাহী ভূমি ভূমি হচ্ছে 60 মিটার অর্থাৎ এখান থেকে এটা ছায়ার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 60 মিটার দেখ ভূমি ধরে নিছি লম্ববাহী ভূমি এবার 60 60 কাটা গেলে √3 থাকে tan 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে √3 y বাস্তব যদি আমরা tan বাদ দেই তাহলে θ সমান 60 ডিগ্রি হয় অর্থাৎ উন্নতি কোণ হচ্ছে 60 ডিগ্রি সুতরাং অবনতি কোণও 60 ডিগ্রি তারপর 6 নং দেখুন 1 বাই tan স্কয়ার 60 ডিগ্রি 1 প্লাস tan স্কয়ার 60 ডিগ্রি প্লাস sin স্কয়ার 30 ডিগ্রি এর মান কত এটা জিজ্ঞেস করেছিল আমি tan θ tan 60 ডিগ্রি এর মান এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এবং যেহেতু স্কয়ার ছিল সুতরাং মানের উপর স্কয়ার করে দিচ্ছি একই ভাবে এগুলো সমাধান করে বের করে দিচ্ছি তাহলে এটার উত্তর হয়েছিল 1 1/4 তারপর দেখুন 7 নং এ একটি চার্ট দেওয়া ছিল এই চার্ট থেকে আমাদের কিছু প্রশ্ন করেছে বলছে প্রচুর অক্ষ শ্রেণীর মধ্যমান কত তাহলে প্রচুর অক্ষ শ্রেণী এটি কোনটি যেটি সবচেয়ে বেশি গুণ সংখ্যা আছে 25 সবচেয়ে বেশি গুণ সংখ্যা সূত্র এটা হচ্ছে প্রচুর অক্ষ শ্রেণী প্রচুর অক্ষ শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে দুটো যোগফল 41 এবং 50 এর যোগফল এবং তাকে দুই দ্বারা ভাগ আমি বের করে দিয়েছি তারপরে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন চেয়েছিল যে মধ্যক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর FC বের করতে বলছে FC হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমযোজিত গুণ সংখ্যা তাহলে এখানে মধ্যক শ্রেণী কোনটা দেখুন এখানে মধ্যক 25 20 
হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ আর দশ পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন আর সাত হচ্ছে বাষট্টি তাহলে বাষট্টির মধ্যবর্তী সংখ্যা সাধারণত একত্রিশ হবে একত্রিশ তাহলে এখানে পঁচিশ আছে তার মানে একত্রিশ এখানে অবস্থিত অর্থাৎ এটাই হচ্ছে মধ্যক শ্রেণী মধ্যক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর যোজিত কোনো সংখ্যা পঁচিশ দেখুন এখানে আর সংখ্যা নেই সুতরাং পঁচিশ হবে এটা উত্তর তারপরে বলেছে যে নয় পাঁচ পনেরো দশ তিন সাতের মধ্যক কত প্রথমে আমি সাজিয়ে নিচ্ছি তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন মধ্যক হচ্ছে সেভেন তারপর টেন নম্বর আমি সমাধান করে দিয়েছি দেখুন আপনারা পজ করে দেখে নিতে পারেন সমাধানটা এগারো নং দেখুন একটি বর্গের পরিসীমা সিক্সটি মিটার হলে কর্ণগত চার বাহুর যোগ ফলে হচ্ছে পরিসীমা সুতরাং পরিসীমা দেখুন চারটা বাহু যোগ করলে হয় ফোর আবার বর্গের কর্ণ হচ্ছে রুট টু এ এটা হচ্ছে সূত্র সুতরাং রুট টু আর একটি বাহু হচ্ছে ফোর এটাতে গুণ দিলে হয় ফোর রুট টু উত্তর হবে এগারো নং তার পরবর্তী প্রশ্ন সমধি বাহু ত্রিভুজের ভূমি এ এবং সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য বি হলে এর ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি যে সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ এবং ভূমি যদি বি হয় তাহলে এটা সূত্র কিন্তু এখানে ভিন্নভাবে প্রশ্ন করেছে বলছে ভূমি হচ্ছে এ সমান সমান বাহু হচ্ছে বি সুতরাং সূত্রটা এর জায়গায় বি এবং বির জায়গায় এ হলেই হয়ে যাবে তেরো একটি বর্গের কতটি প্রতিসম্ভ রেখা আছে চারটি চোদ্দ পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন চার অনুপাত এক তারপর দেখুন পনেরো ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার রেখাকে দেওয়া আছে এটি কোনটি দ্বারা ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব আমরা জানি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহু সমষ্টি তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্ত দেখুন বাকি তিনটা যে প্রথম দুইটা যোগ ফল এটা থেকে ছোটো হয় এটাও এটা থেকে ছোটো হয় সূত্র এটাই দুইটা বাহু যোগ করলে এটার চেয়ে বড় হয় সুতরাং এটা দ্বারাই ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব তারপরে ষোলো নং উত্তর বের করা সম্ভব হয় না আমি পরবর্তীতে কমেন্টে জানিয়ে দেব সতেরো নং চতুর্ভুজের অঙ্কনের জন্য কয়টি স্বতন্ত্র পাত্র প্রয়োজন চারটি তারপর দেখুন আঠারো নং আঠারো নং বের করেছি জিরো আমি সমাধান করে দেখিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এটা জোর সংখ্যা সূত্রাং এটা জোর অর্থাৎ প্লাস হয়ে যাবে মাইনাসটা ওয়ান তাহলে ওয়ান থেকে অনেকগুলো জিরো আঠারো নং এর প্রশ্ন ছিল যে মাইনাস টু প্লাস টু মাইনাস টু প্লাস টু ডট ডট টু এন প্লাস টু পদের সমষ্টি কত তাহলে সূত্র অনুযায়ী এটা হচ্ছে গুণোত্তর ধারা প্রথম পদ লিখেছি প্রথম পদ হচ্ছে মাইনাস টু এটা ছিল সূত্র ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার যেটা আমাদের পদ যাতে নির্ণয় করতে বলে সেটা দিয়েছি দেখুন এটা একটা অবশ্যই জোর বিজোর না এটা হচ্ছে জোর সংখ্যা কারণ এনের মান যাই বসায় না কেন এটা জোর পাওয়া যাবে বিজোর বসালেও জোর হয়ে যাবে সুতরাং ওইভাবে আমি মান বের করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে জিরো পরবর্তী প্রশ্ন স্থলিকণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে বহির্ভাগে ত্রিভুজের বহির্ভাগে তার পরবর্তী প্রশ্ন বিশ নম্বর পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জেয়ের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটার হলে বৃত্তের ওই জেয়ের দৈর্ঘ্য কত এটা হবে আট আট সেন্টিমিটার তারপরে এই প্রশ্নটির উত্তর আমি এখনও বের করতে পারিনি পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কমেন্টে জানিয়ে জানাবেন যদি না পেয়ে থাকেন দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্ত স্পর্শ করলে সেই বৃত্ত দুটির কেন্দ্রের দূরত্ব কত হবে তাহলে আমি দেখুন বৃত্ত দুটি এগিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি দুটি বৃত্ত এভাবে অন্ত স্পর্শ করে এখানে তাহলে দেখুন এই কেন্দ্র থেকে এই কেন্দ্রের দূরত্ব হবে এটা হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে এটা থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে কি হবে বৃত্ত দুটির ব্যাসার্ধ দয়ের সমষ্টি হবে এবার দেখুন লগ এ এন ইকাল টু পি হলে এন অবশ্যই জিরো থেকে বড় হতে হবে পিউ জিরো থেকে বড় হবে এবং জিরো থেকে এও বড় হতে হবে তাহলে এখানে তিনটাই সঠিক তারপর আঠাশ নং আঠাশ নং যে দেওয়া ছিল এটার সমাধান সেট কোনটি এই প্রশ্ন করেছিল দেখুন আমি এখানে সমাধান করে মিডল নাম করে সমাধান করে বের করে দিয়েছি এটার সেট হবে মাইনাস সিক্স কমা ওয়ান তারপরে উনত্রিশ নং উনত্রিশ নং হবে হচ্ছে টু সি সমান হবে ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ গণম ষাট ডিগ্রি হবে এবং তিরিশ নং তিরিশ নং হবে দুই এবং তিন তিরিশ নং বহুপদী দুই এবং তিন 